नमस्कार विद्यार्थी मित्रों मी प्राध्यापक पंडित चंडगे के एस के महाविद्यालय बीड महाराष्ट्र मित्र हो नुकता सेट आ नेट परीक्षे का बदलने का अभ्यासक्रम नवीन संकल्पना सवेश विचार करता विद्याला पूर्वी अभ्यास अभ्यासक्रमा बरबरच नवीन का संकल्पना ही अभ्यास करावा लगना है मित्र हो विविध जे का संकल्पना नवीन आ या नवीन संकल्पना मैं वीडियो मध्यम स्पष्टीकरणात्मक उदाहरण मध्यम मैं आप समझा सामने का प्रयत्न करता है मित्रों आज हा वीडियो में आज आप पेपर पहला यूनिट दुसर जे का संशोधन अभिक्षमता क्या जे का संशोधना के कई महत्व के कई संबोध है अपन कन्सेप्ट ऑफ रिसर्च अन तो आज आप वीडियो में का संबोध पाए पहला संबोध है च वेरेबल बनते हैं जर व्याख्या पाई जाली, तर संख्यात्मक कि गुणात्मक मूल्या व्यक्त करता शकनारी को बाब कि संकल्पना मजे चल मे कि जे चल आता संख्यात्मक व गुणात्मक राशि मधे अपने मोजता अपन चल मटल जो जर उदाहरण पहाय तो पहता कि शातील एक विद्यार्थ्या संबंधित है कि चर्चा पद्धति ने अध्यापन के विद्या आकलना भर पड़ते मित्रों या विधा मधे दोन चल है एक सौसरेई चल है एक आसरेई चल है सौसरेई मे स्वतंत्र चल पर चल तो इत का है चर्चा पद्ध शिक्षक ने अध्यापन के लिए पर एक नवीन पद्धत वाली को चर्चा पद्धति आता चर्चा पद्धति ने अध्यापन के लिए चर्चा पद्धति ने अध्यापन के फरक पड़ता है विद्या आकलन है भर पड़ता है विद्यार्थ्या संकल्पना चांगल पद्धति ने समझता कि व्याख्यान पद्धति ने जो अध्यापन करते चर्चा पद्धति ने जर के निश्चितपण फरक दिन आला विधान का चर्चा पद्धति ने अध्यापन के विद्या आकलना भर पड़ते हैं चर्चा पद्धति सौसरेई चल है विधान आकलना भर पड़ने आसरे चल है परिणाम संशोधना कि आप पूर्व अनुभा ग्रहित धरले सत्य विधाने मजे ग्रहिता हो विशेष मजे आता बयाच विद्या कि ग्रहित अजुंश आ परिकल्पना मजे हाइपोथेसि यम फरक कहते नहीं विद्यार्थी मित्रों हाइपोथेसि अजुंशम एक महत्वा फरक संगत कि दोन ही संभाव्य जे का समस्या आते तीच उत्तरे आता परंतु ग्रहितका जी का विधाने दिल्ली ती विधाने हा संशोधक हा पड़ता पहत नो ये विद्यार्थ्या इतना नोंद ग्रहितक मे अजुमशन मध्य जे जी विधाने संशोधक लिखो ती संशोधन पड़ताल पहत नो जे का परिकल्पना है जो हाइपोथेसि है मात्र पड़ताल पहत आतो ये विद्यार्थ्या इतना नोंद कारण यूर्वी ही प्रश्न विचार ले आता ग्रहितका जर उदाहरण दिए तो ग्रहितक मे ग्रहित धरले सत्य विधान आता अपने शाणी जे का छोटे विद्यार्थी संबंधित जर घाय जनरल विधान है कि मुले शात ग शाड़ी की जर वे मुले शात ग विधान सत्य विधान कि मुला शात ग्रह कार्य दिए नेह शिक्षक अपने विद्यार्थ्या ग्रह कार्य दीजिए होमवर्क दी मुला शात ग्रह कार्य दिए अभी जी का छोटी मोटी विधान जी सत्ते आधारित ते अपन ग्रहित धरले ग्रहित कस मटल जद्या लक्षा घयावर ये तीसरी जी संकल्पना है जनसंख्या हेला अपन पॉप्युलेशन अंतो ये जर छोटी एक व्याख्या पाई जाए तो अभी पहता है कि संशोधन विषयाशी संबंधित व्यक्ति का कि घटका समूहाला जनसंख्या अनत आता जनसंख्या न्यादर्श मजे सैम्पलिंग ये अपन नमुना निवड़ सुधा मनते हैं दोनों जे का संकल्पना है एकमेक निगड़ित है अपन ये न्यादर्श मे कि सैम्पलिंग कशाला मना चाहूँ कि सैम्पलिंग की व्याख्या करता कि एखाद मोटा समूहत 
त्या समूहाचे प्रतिनिधित्व करणारा लहान समूह निवडणे म्हणजे ज्ञादर्श म्हणजेच काय विद्यार्थी मित्र की आपण जर एखादी समजा सर्वेक्षण पद्धतीने संशोधन करायचं असलं आणि पाच ते दहा हजार जशी जनसंख्या आहे मग दहा हजार जनसंख्येचं आपण नेतृत्व करू शकत नाही किंवा दहा हजार लोकांपर्यंत आपण पोहोचू शकत नाही मग त्यामुळे काय करतो आपण की आपण एक त्यापैकी तीस टक्के चाळीस टक्के असा एक नमुना निवडतो आणि त्या नमुन्यावर आपण माहिती घेऊन त्याच्यावरच निष्कर्ष मांडत असतो आणि ते आलेले निष्कर्ष मात्र पूर्ण जन जनसंख्येला लागू करतो ती इथे एक विद्यार्थ्यांना नोंद घ्यावी या दोन्हीतला फरक जर पाहायचा झाला तर आपल्याला ह्या प्रतिमेच्या चित्राच्या माध्यमातून दाखवते की हे जे पूर्ण झिरो काढलेले आहे याला आपण जनसंख्या म्हटलं गेलं आणि एक छोट त्यामध्येच वर्तुळ काढलं आहे म्हणजेच काय की सेम या मोठ्या वर्तुळाचंच ते प्रतिनिधित्व करत आहे म्हणून त्याला आपण नमुना असं म्हणतो आणि हे पूर्ण मोठं जे वर्तुळ आहे त्याला आपण जनसंख्या म्हणतो म्हणजेच काय जनसंख्येचा छोटा भाग म्हणजे नमुना असा आहे विद्यार्थी मित्र याचं जर एक छोटस उदाहरण तुम्हाला जर द्यायचं झालं तर आपण उदाहरण घ्या की किराणा दुकानामध्ये समजा आपल्याला तांदूळ खरेदी करायचे आहे मग आपण तांदूळाचं समजा आपल्याला एक पन्नास किलोचं खरेदी करायचे आहे मग आपण सर्वच दुकानदाराला म्हणतो का आपण पन्नास किलो तांदूळ द्या तर निश्चितपणे नाही आपण काय करणार की तुमच्याकडे कोणकोणत्या प्रकारचे तांदूळ आहेत असं दावा म्हणणार मग दुकानदार तुमच्या समोर ठेवतो किंवा हे पंचवीस रुपये किलो आहेत हे तीस रुपये आहेत हे पस्तीस आहेत हे पन्नास आहेत हे साठ आहेत हे शंभर आहेत अशा प्रकारचे वेगवेगळे ठेवतो म्हणजेच काय की प्रत्येक पोतं चुचून तुमच्या पोत आणून तुमच्या समोर ठेवतो का तो तर नाही तर छोटे छोटे त्याचं त्या पोत्यामधले जे तांदूळ आहेत ते दाखवताना तुम्हाला आणून ठेवतो आपण ते पाहतो आणि त्याची निवड करतो आणि त्यानंतर सांगतो की आम्हाला या प्रकारचे आम्हाला पन्नास किलो तांदूळ द्या म्हणजेच काय की दुकानदाराने जे तुम्हाला पाहण्यासाठी छोटेसे तांदूळ दिले तो न्यायदर्श किंवा नमुना होय विद्यार्थ्यांना ही संकल्पना लक्षात घ्यावी विद्यार्थ्यांना ही संकल्पना निश्चितपणे समजली असेल तुम्हाला जर याविषयी काही जर समस्या असतील अडचणी असतात तर तुम्ही कमेंटच्या माध्यमातून माझ्याशी संवाद साधू शकता आपणास हा जरी व्हिडिओ आवडला तर निश्चितपणे लाईक करा सबस्क्राईब करा धन्यवाद